Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a este live de Instagram. Vamos a esperar que se conecte un poco más de gente. Eh, mientras tanto, pues, podemos saludar. Si quieren, me pueden escribir de, de qué país están conectando o, 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 o de simplemente de dónde nos saludan. Hola, hola Natalia, ¿cómo va? Hola Ire Boninja. Ana Pilalia nos escribe desde Colombia. Muchos saludos, qué tierra tan hermosa, Colombia. Leo Vargas, bienvenido. Daya, 423. Ire Bonilla, de Costa Rica. Muchos saludos. Mauricio Castellanos. Bienvenido a este live que va a estar muy, muy productivo porque vamos a solucionar muchas dudas con respecto a nuestros equipos. Hola Leo Vargas, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escribes? Oh, a 2013, te audio. Sebastián Strax, Pablo Díaz, te audio. Buenas, Jorge Quince Rodríguez. Eh, bienvenidos todos a este live. Que va a estar muy productivo. Va a ser, vamos a aclarar muchas dudas sobre el uso de nuestros equipos, de nuestros camiones. Eh, nos va a acompañar eh, el ingeniero Edgar Romero, que es un representante internacional. Él nos va a hablar acerca de los retos a las nuevas tecnologías. Eh, yo, yo soy Juan Rueda, me encanta estar con ustedes, me encanta que se conecten, me encanta que les digan a sus colegas que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en mis redes sociales, para que estén enterados de todo lo que pasa en este mundo de, de, de International y se beneficien de, de todo los, los, lo que hay en el taller de Juan Rueda y todos los tips que, que les ofrecemos en, la, en las redes sociales. Eh, bueno, como les decía, tenemos invitado al ingeniero Edgar Romero, representante internacional. Entonces, pues sin más preámbulos, te presento a... Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar, muchas gracias. Qué bueno. Un placer. Qué bueno, un saludo muy especial a todos tus seguidores que están hoy conectados aquí en este espacio de tiempo que nos hemos dado para hablar un poquitico acerca de las nuevas tecnologías en los camiones. Ok, espérame un segundo que estoy tratando de ubicar mi teléfono en algún lugar que no se mueva, pero bueno. Listo, Edgar. Entonces, ¿Me escuchas bien? Excelente. ¿Me copias escucho, bien? Te escucho perfectamente. Perfecto. Perfecto. Sí, bueno. Bueno, eh, excelente. Me gustaría que antes de entrar en materia, eh, para quienes no te conocen, te presentes a todos nuestros seguidores del live. Claro que sí, Juan. Eh, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Romero. Yo soy ingeniero mecánico 
graduado de la Universidad Nacional de aquí de Colombia, cuento con 25 años de experiencia en el campo automotriz y trabajo ya hace aproximadamente 17 años con, con International. Alto, actualmente me desempeño como gerente de servicio para el territorio de Colombia. Eh, gran parte de mi trabajo ha sido, eh, he tenido la experiencia de trabajar como entrenador de la marca, de manera que nada, aquí estamos para resolver todas las dudas que tengas tú y tus seguidores. Listo, Edgar, muchas gracias. Pero bueno, ingeniero, ya entremos en materia. Y en este tema de las nuevas tecnologías del cual vamos a hablar, eh, y para ampliar ese tema, debo confesar que yo como conductor he tenido que modificar mi pensamiento, eh, mi forma de conducir y en general la forma de cómo realizo mi trabajo para sacar el mejor desempeño de los camiones. Estos es que ya tienen la última tecnología. Comparado con lo que yo estaba acostumbrado a manejar antes. Entonces, me gustaría que nos contara de qué se trata este reto al que nos vemos enfrentados los conductores y operadores de camión en la actualidad con esta nueva tecnología. Bueno, Juan, sí, efectivamente, como tú lo has eh, mencionado, espérame un segundo. Bueno, esperemos un segundo. Creo que al ingeniero ha tenido un problema. Sí, 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 para ese se incorporó un sonido no deseado. Pero bueno, te comentaba, Juan, que efectivamente, eh, digamos que las tecnologías actuales eh, nos han hecho modificar varias cosas. Eh, una es la forma como conducimos el vehículo, cómo lo manejamos, cómo lo operamos, que es un factor bien importante. Y el otro, eh, no menos importante, es... Eh, que a lo largo de los años hemos visto cómo se han adicionado una cantidad de componentes específicamente diseñados para proveer lo que llamamos el control de emisiones. Y ya eh, digamos que a nuestro vocabulario se ha adicionado una cantidad de acrónimos como el DPF, el SCR, el sistema de post-tratamiento, el filtro de partículas, Toda esa gran cantidad de información que nos ha llegado, digamos, para nuestra región de una manera relativamente rápida eh, y que debemos aprender ahora a manejar. Ok. Eh, bueno, mencionaste dos términos que escucho de los ingenieros, que son potencia y torque. ¿Nos podrías ayudar a entender estos conceptos? Sí, Juan, y es, y es uno de los puntos a los que yo me quiero referir inicialmente, y es que eh, todo motor se caracteriza, se caracteriza por tener unas gráficas de potencia y de torque que son características de ese motor. Nosotros tuvimos muchos años en nuestra región el famoso, eh, los famosos motores electrónicos emisiones EPA 98, exceptuando Puerto Rico, eh, México, que entró antes en otra ley de emisiones. Pero digamos que el común denominador de la región eh, era tener este motor y ese, ese motor lo tuvimos durante muchos, muchos años. Entonces, se, se llegó al punto donde nosotros pudimos llegar a, a conocer tanto que nosotros como conductores eh, sabíamos cómo sacar el mejor provecho de ese equipo, ¿cierto? Eh, porque sabíamos, sin conocer mucho las curvas, sabíamos en dónde deberíamos meter los cambios, en dónde deberíamos acelerar, eh, cómo abordar una pendiente. Pero luego vino este cambio de lo que eh, llamamos de las nuevas tecnologías que nos, ah, nos van a hacer cambiar, digamos, esa forma de pensar. En cuanto a tu pregunta, sí, claro. Eh, los términos que manejamos normalmente en un motor de eh, son que son el torque y la potencia, eh, pues son dos términos que se, que se pronuncian mucho, principalmente por ingenieros y todo, pero que cada vez nosotros debemos conocer más. Eh, permíteme, te voy a mostrar una gráfica solamente para ilustrarles. Cuando hablamos de los términos de... Me dice si ahí estás viendo, por favor. Sí, ok. Eh, cuando, cuando hablamos de potencia... Estamos hablando de la velocidad con que se realiza un trabajo. Es decir, 
eh, un trabajo se puede hacer de forma rápida o de forma lenta. Entre mayor sea la potencia, estamos diciendo que más rápido se puede realizar un trabajo. Por otro lado, el torque significa la fuerza de rotación eh, que yo puedo tener disponible para para determinado trabajo. Entonces, la fuerza por la, por la distancia que es el torque me define la capacidad de poder vencer una pendiente, la capacidad de poder arrancar el camión, mientras que la potencia me va a decir qué tan rápido lo estoy haciendo. Esos son dos términos que ya manejamos hace mucho tiempo y que pues es válido para, para, para cualquier emisión de motores. Para tener, para tener un poquito de claridad en cuanto a estos dos términos, podríamos eh, colocar varios ejemplos. Se me ocurre ahorita uno y es, eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen una... Un vaso de vidrio con su tapa puede ser de encurtidos, qué sé yo. Cuando nosotros aplicamos fuerza a esa tapa para tratar de moverlo, le estamos aplicando un torque. Un torque porque estamos haciendo una fuerza circular, es decir, una palanca con una fuerza para poder vencer la resistencia de la tapa que está apretada. Eh, mientras que la tapa no se esté moviendo, pues el, la potencia va a ser cero, no hay movimiento. Pero en el momento que nosotros logremos vencer la resistencia de la tapa y giremos con la mano eh, la tapa, vamos a tener eh, lo que llamamos potencia para desenroscar la tapa a una velocidad determinada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son dos términos que tenemos ahí ligados y que el uno de alguna manera depende del otro, pero se complementan. Nos podemos llevar en la mente que uno significa potencia y el otro eh, significa eh, uno significa velocidad que es la potencia y el otro significa fuerza que es el torque ok, entiendo perfectamente retomemos entonces tu explicación y nos mencionabas que la forma como operábamos ahora nuestro camión es diferente sí, sí, sí efectivamente efectivamente Juan uh, ¿Qué ha pasado con los motores, con el desarrollo de los motores? La tecnología ha hecho que los diseños sean mucho más eficientes. Y eh, lo que se busca en los motores de ahora es que el consumo de combustible sea más óptimo. Es decir, consumamos menos combustible para efectuar el mismo trabajo. Eh, en eso, eso tiene unas implicaciones al nivel de cómo nosotros conducimos el camión. Permíteme, te voy a mostrar otra gráfica para hacerlo entender un poquito mejor. Aquí ustedes pueden estar viendo una gráfica característica donde ven dos líneas. Una línea roja que me indica la potencia y una línea de color azul que me indica el torque. Entonces recordemos, el torque es la fuerza y la línea de color rojo es la potencia que me significa la velocidad. Cuando nosotros estamos analizando o deduciendo eh, en qué revoluciones del motor vamos a trabajar, entonces vamos a tener que recurrir a esta gráfica. En la parte inferior tenemos las revoluciones del, del motor. En la parte derecha podemos ver la medida del torque, es decir, el, el libre a pie como la fuerza rotacional, que es la línea azul. Y en la, en la parte de la izquierda vemos la potencia. Entonces, ¿para qué traigo esta curva de colación? Porque es que esta curva me define cómo yo quiero manejar eh, la, el camión. Normalmente lo que yo busco es manejar el, el torque máximo, es decir, cuando el camión me entrega la máxima fuerza. Aquí, como tú ves, Juan, eh, la máxima fuerza estaría entre qué revoluciones y cuánto sería ese valor, según lo que tú ves aquí. Pues según lo que muestras, diría que entre 1200 y 1400 revoluciones por minuto, porque hay ya tendría más o menos 1.600 libras pie. Es correcto, Juan. Perfecto. Es decir, que nosotros debemos buscar, y esta es una curva característica de un motor electrónico EPA 98, este es de hecho el ejemplo de un, de un ISX EPA 98, donde el torque empezaba desde las 1.200 RPM y se mantenía en máximo torque hasta las 1.400, 1.450, donde obteníamos también un buen nivel de potencia. Ahí donde se cruza, digamos, la curva de la curva roja con la azul, tenemos lo que se llama como el punto de quiebre. Digamos que nuestra, nuestro rango de trabajo va 
en la zona de torque alto hasta el punto de quiebre. Por encima de ese valor, ustedes van a notar que la, el torque, o es decir, la fuerza disponible, se va a caer. Vamos a tener un descenso. Y la, y la potencia se mantiene. De manera que aquí lo que vamos a tener es que yo puedo definir unas zonas, una zona que es amarilla, como las ustedes la están viendo ahí, que es la zona de arrastre, y una zona de, digamos, de trabajo operacional, que es esta zona gris, que dice zona óptima de operación. Yo debo evitar la zona de arrastre, porque es que la zona de arrastre, lo que sucede es que cuando yo eh, hago los cambios en el camión, si las RPM del motor caen en esta zona, es decir, por debajo de los 1200 RPM, lo que va a pasar es que el camión no va a ser capaz de sostener ese cambio. Estamos hablando del camión sometido a carga, a plena carga, y no importa si está en terreno plano o está en terreno de ascenso, si es en terreno de ascenso mucho más crítico, pero lo que vemos ahí es que yo debo evitar la zona de arrastre, de manera que mi zona operacional está entre 1200 y 1400, y según si yo quiero economía de combustible o quiero agregar potencia, es decir, subir con buena velocidad, pues lo que yo hago es... Eh, seleccionar un cambio de manera que quede o bien sea entre las 1200 y las 1400, 1300 o entre las 1300 y las 1400 para dar potencia de esta manera digamos que este sería mi patrón de manejo para un motor de los que tradicionalmente yo venía manejando ok ingeniero muchísimas gracias por esta explicación eh, podemos hacer una pausa mientras tanto Quiero invitar a, 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 los, a la gente que está aquí metida en el, en el live eh, que por favor aprovechemos al ingeniero y si quieren preguntas para él es el momento pues de hacerlas para aclarar pues todo el contenido en cuanto a sus opiniones. Vale, mientras que nuestros seguidores van... Van pensando en qué preguntas eh, salen alrededor de este tema. Eh, quiero mostrarles ahora. Eh, esta es la gráfica que estábamos mirando. No quiero ser muy técnico acá, eh, pero vamos a, es necesario que tengamos en cuenta una cosa. Después de las 1400 RPM y en esa zona roja que están ustedes viendo ahí, es decir que después de ciertas RPM ya se vuelve ineficiente el motor, porque entre más velocidad, menos fuerza disponible. Contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar que uno, uno lo que trata naturalmente, y tú lo has visto Juan en un ascenso, que cuando yo trato de, se me trata de quedar el camión, yo trato de acelerar más y más y más, porque pienso, pienso equivocadamente que entre más velocidad el motor, más torque y fuerza tiene, pero no es así. Realmente llega un punto donde el torque decrece, ya que está de, de moda esa palabra, el torque decrece después de las 1450 luego lo que único que vamos a hacer ahí es consumir combustible, ahora bien eh, ¿por qué les muestro esto? porque ahora si nosotros analizamos esta gráfica con una nueva esta por ejemplo es la curva de motor de un eh, X15 Cummins de emisiones Euro 6 si ustedes se dan cuenta tenemos una zona de torque, de máximo torque, mucho más amplia, porque empieza aproximadamente a las 700, 800 RPM y se extiende ese torque máximo más o menos hasta las 1450 RPM. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Y seguidores, que yo voy a tener mucha más torque disponible y mucha más potencia desde revoluciones mucho más bajas y al final lo que yo voy a tener es que yo, yo, mi curva operacional se amplía comparada con la que teníamos antes si ustedes observan desde las 700 hasta las 1400 la zona de arrastre prácticamente casi que desaparece con solo meter el pedal en el, eh, hundir el pedal del acelerador ya yo llego a 700 750 ya voy a tener el torque máximo qué va a hacer eso que el motor puede funcionar a menos revoluciones del motor, a menos RPM, en un rango mucho más amplio, de manera que a nosotros como operadores nos va a quedar mucho más fácil jugar comillas con los cambios, porque podemos caer en, en esa zona de trabajo sin ningún problema. Y ya dependiendo de cómo queramos 
trabajarse en un rango económico o en un rango de balance o en un rango de potencia, si es que estamos subiendo una cuesta, pues nos ubicamos entre las 800 y las 1100 RPM, entre las 1100 y las 1250 y por encima de las 1250, pero nunca sobrepasando 1450, vamos a tener el rango de potencia. Entonces observen ustedes que ahí lo que estamos ganando es... Eh, un, una mayor área de trabajo de manera que vamos a tener una conducción más eficiente pero qué pasa si yo continúo manejando con el mismo criterio que venía manejando el motor anterior EPA 98 pues voy a tratar de acelerar demasiado y voy a entrar muy rápidamente a la zona roja que es la zona de solo consumo de combustible y donde ustedes ven que el torque, es decir, la fuerza disponible en el camión se me cae drásticamente. Por eso es que en estos camiones tenemos que buscar manejar a mucho menos RPMs como lo mostramos aquí. Y aquí ustedes pueden observar eh, esa zona azul es lo que ganamos en torque y esa zona anaranjada es lo que ganamos en potencia desde menos RPMs. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que sabemos que tenemos que ahorrar el combustible, ser eficientes en el manejo de combustible, pues vamos a tratar de manejar en esa zona y no en la zona que veníamos manejando antes, porque si no vamos a tener menos eficiencia, más consumo y vamos a sentir que el motor se nos va a colgar. Listo, Edgar, muchísimas gracias. Vamos un segundo a responder unas de nuestros colegas. Eh, eh, mira, Sebas Strux pregunta, ingeniero, ¿cuál es el tiempo máximo en ralentí? Muy buena pregunta. El tiempo en ralentí es una variable que mmm, si yo no la controlo, me puede generar un consumo excesivo de combustible, pero también el ralentí es la peor condición para un motor. Es el, es, el, es el momento donde el motor va a sufrir mayor desgaste, más acumulación de carbón en, los, en las partes internas del motor. De manera que yo debo tratar de evitarlo. Entonces hay varias estrategias. Muchas flotas escogen eh, definir, un, eh, dado que son módulos electrónicos, podemos programar parámetros para que funcione de forma adecuada. Y lo que se hace es que el ralentí uh, eh, se controla en cinco minutos normalmente, de manera que cuando el operador está en un trancón o está esperando o, está, o se detuvo para descansar en el camino y dejó el vehículo encendido, a los cinco minutos de él no recibir ninguna entrada de aceleración, pues se va a apagar. Entonces, digamos que esta es una buena manera de controlarlo al final, si uno sumara todos esos tiempos de ralentí, no debería uno superar el 10% del tiempo total. Digo, el ralentí a veces es necesario, en, es no necesario, sino inevitable, de forma parte de la operación. Pero lo que nosotros tenemos que tratar es de controlarlo. Eh, esa sería la respuesta. Ok, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Carlitos Hernández Vera. Dice... Ingeniero, el Yakot o freno de motor, ¿cuál es su máximo en un motor ISX? Bueno, no tengo mi, en mi cabeza todos los, eh, todos los datos, pero lo que te puedo decir es que el freno de motor va cambiando con el tipo de motor según las emisiones. Si tú me hablas de el, en el ISX, pues tenemos ISX EPA 98, tenemos ISX Euro 4, tenemos ISX Euro 5, o tenemos el X15 Euro 6, que ya entró en países como Colombia, ya eh, según la ley de emisiones. Entonces, cada uno de ellos va a dar una respuesta diferente del freno de motor, ¿cierto? Entonces, normalmente el freno de motor eh, está ligeramente por debajo de la máxima potencia del vehículo y cuando el, ve cuando el freno de motor es muy eficiente, se acerca mucho a la máxima potencia que entrega el motor. Eh, eh, te recomiendo que revises el, en cada caso, tiene un valor máximo diferente. Ok, perfecto. Y bueno, otra pregunta y seguimos con el tema. Entonces, Urbina Carvajal nos dice, buenas tardes, trabajo con motores Max Force 13L EPA 2010, que fueron reconvertidos en el dealer a EPA 98, ya que en el país no existe ese, el tipo de combustible. Mira, has hecho una excelente pregunta y un punto para resaltar. 
porque eh, hemos hablado de que a lo largo de este tiempo ha habido un desarrollo en los motores eh, acompañado de las emisiones, pero eso gubernamentalmente está definido por la calidad del combustible. Es decir, yo no puedo en un país donde el combustible tiene una cantidad de azufre, vamos a poner un ejemplo, 2.000 partes por millón, entrar con una tecnología EPA 2010 o 2013, porque eh, ese combustible te va a dañar el motor. Entonces, si tú tienes un, eh, un camión que tiene emisiones 2010, lo que tú tienes, independiente si se, si se, eh, si digamos, se aprobó gubernamentalmente en tu país, lo que tienes que tener en cuenta es qué tipo de combustible debes usar. En el caso del 2010, debes usar combustibles con eh, un porcentaje, una participación de azufre de máximo 15 partes por millón. Si llegas a utilizar más partes por millón, vas a empezar a, poner, a tener problemas de formación de hollín en los componentes internos, en turbo, en la misma camisa, vamos a tener desgaste prematuro, vamos a tener una presión del cárter demasiado alta y al final vamos a, vas a tener una durabilidad mucho menor del motor. Ok, y el mismo Urbina Carvajal nos pregunta, ¿con este cambio los rangos de potencia y torque no cambian? Claro que sí, era lo que te estaba mostrando y para el ejemplo que les mostré las dos gráficas, tomé primero un motor EPA 98 donde si te diste cuenta y tú Juan no lo dijiste, que el rango de, de potencia, de torque máximo está entre 1200 y 1400. Ahora, el tar aquí estoy comparando peras con peras. Escogí dos motores que tenían una entrega de potencia de 1650 libras pie, pero estamos hablando de motores electrónicos eh, los cuales tienen eh, vamos a decir, diferentes calibraciones y puedes, eh, puedes por calibración para un mismo motor entregar diferentes rangos de potencia y torque. Eh, eso se hace eh, con la calibración del motor y es característico, es decir, que tú tienes un rango de potencia y un rango de torques que puede entregar ese motor sin hacer ningún cambio físico al mismo, ¿cierto? Lo que llaman en Cummins es el famoso CPL, que es el... El, el control de listas de partes que te dice para esta parte física tú puedes programar o calibrar motores de 425 caballos y 1550 pero también puedes programar 485 y 1750 un ejemplo, ¿cierto? entonces sí, tú puedes modificar o, o tú puedes pedir la potencia y el torque que más se ajuste a la aplicación que tengas perfecto ingeniero, bueno Vamos a continuar con nuestro tema de las relaciones y las revoluciones de motor. Porque escuché a un amigo conductor que tiene un camión con motor X15 y me decía que ese camión no, no subía igual al que él tenía. Que la sentía que, ah, que antes subía una pendiente en su ruta normal en cuarta sencilla y que con este camión le toca subir en tercera doble. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, esto es un cambio de pensamiento que tenemos que tener todos. ¿Por qué? Porque estábamos, como les digo, acostumbrados a tener el mismo camión, casi la misma caja eh, y casi la misma relación de eje trasero en nuestros camiones. Inclusive, no importaba la marca, había mucha similitud en, en las relaciones y en la caja que se utilizaba. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia se utiliza mucho la caja de 18 cambios. En otros países la de 13 cambios es suficiente, pero... ¿Qué pasaba con eso? Que los, que los operadores se acostumbraron a mencionar, a comparar dos camiones versus en el cambio en el que iban. Y era válido mientras que tú estuvieras comparando peras con peras. Motor EPA 98 con otro motor EPA 98. Oiga, el mío me sube en tercera doble y el otro me sube en cuarta, en cuarta sencilla. Entonces, lo que estoy ahí comparando al final no es el cambio, es la velocidad. Entonces, yo que les propongo a ustedes, y es mi recomendación, no se fijen en el cambio en el que suben en los motores de ahora. ¿Por qué? Porque los motores de ahora tienen unas relaciones de eje totalmente diferentes. Si ustedes se ponen a investigar, las relaciones del eje trasero con esta combinación de camiones nuevos van a, tienden a ser unas relaciones más planas. Si antes yo tenía en mi eje trasero una relación 4.5, ahora yo puedo llegar a utilizar... 4.1, 3.9 con estos motores de nueva tecnología. ¿Pero por qué se preguntarán ustedes? Simplemente porque yo ahora tengo un rango de máximo torque a menos RPMs y tengo una banda mucho más ancha. Eso me permite a mí 
cambiar la forma como manejo de manera que yo puedo hacer combinaciones con ejes, con relaciones de diferencial más planas sin perder la capacidad de ascenso del camión. Eso es bien importante. Entonces, no pensemos en el cambio en el que vamos, pensemos en la velocidad que alcanzamos. No podemos a, obligar a un carro a que suba a más velocidad de la que puede subir en una pendiente determinada, porque eso lo define la potencia y torque del motor, lo define eh, el eje trasero que yo, que, eh, que con el cual fue armado el camión, y obviamente la transmisión. No es lo mismo tener una, una transmisión de 18 cambios o una transmisión de 13 cambios. O no es lo mismo una de 18 versus una de 18 automatizada. Las dos funcionan similares, pero eh, con un patrón de cambios eh, de RPM diferentes. Ok, ingeniero, muy bien. Eh, otra pregunta de GEDA 164. ¿Con bajas revoluciones es menor el, del, es menor el desgaste del motor en Cummins X15? Totalmente. Totalmente, eso es, eso es lo que estaba tratando de decirles. Entre menos revoluciones, siempre que tú no estés en la zona de arrastre, que es esa zona amarilla que les mostraba en la gráfica, mientras que tú no bajes de esa zona de arrastre y tú te mantengas por encima de esa CRPM para que te entregue el torque máximo, pues hombre, si yo quiero obtener un ahorro de combustible, pues lo que yo busco es tratar de correr a las menos RPM posibles. Entonces, si yo quiero caer en el rango de RPM, vamos a poner un ejemplo de las 1200 en una pendiente cualquiera, pues yo antes tenía que acelerar hasta las 1700 o 1800 RPM, mientras que en el motor de ahora, quizás solo acelerando hasta las 1500 ya me hace el cambio y me cae en el rango de las 1100, donde todavía tengo torque máximo y no tengo ningún problema. No entro en la zona de arrastre, puedo seguir manejando. No nos dejemos guiar por el ruido del motor porque sabemos que ahora manejándolo más a menos RPMs, pues obviamente va, el ruido que se va a escuchar es mucho menos fuerte y va a cambiar totalmente nuestras sensaciones. Ok, perfecto. Y otra pregunta de Sebastián Strax. Dice, ingeniero, ¿qué tiempo o kilometraje debe dejarse el aceite a las diferenciales y transmisión? Bueno, es una pregunta interesante, se sale un poquitico del contexto, pero claro que sí te lo puedo responder. Y tengo que decirlo que no te puedo dar un valor fijo, un valor exacto, eh, porque depende del fabricante, pero también... Perdón. Ya, discúlpame, es que se, se activa a veces la música, se pone alegre. Eh, te decía que que eh, depende del fabricante. Normalmente eh, en Latinoamérica tenemos diferenciales traseros mérito. Eh, entonces yo puedo optar por usar un aceite sintético, un aceite mineral. En, esto da para otra discusión, pero obviamente el aceite mineral te va a durar cinco veces más o más, dependiendo de la operación y la aplicación, que un aceite, eh, un aceite sintético, perdón, que un aceite mineral que te va a durar quizás, no sé, entre 60 y 80 mil kilómetros. Eh, yo te recomiendo que busques en el manual del fabricante que te da como una tabla según ciertas condiciones de operación, porque no es lo mismo, por ejemplo, que esté operando dentro de carretera a una operación totalmente fuera de carretera. Ok, perfecto, ingeniero. Bueno, siguiendo con, con, con nuestro tema, eh, creo que estos conceptos están interesantes y quizá vamos a profundizar en otra sesión pues, todo este tema. Pero me mencionó usted que otro aspecto a tener, a tener en cuenta es el de cambio de emisiones. ¿Nos podría explicar este, este, este aspecto? Sí, Juana, mira, hablando del cambio de emisiones, y como les decía, eh, las emisiones están regidas por unos organismos internacionales que, norma, que digamos, los, los más eh, conocidos son el sistema americano, que es el EPA, eh, o el sistema euro, que es el que utiliza Europa. Cada país acoge uno o el otro para controlar las emisiones en su país. Pero como les decía, hemos entrado, eh, digamos, en un nuevo léxico porque antes el motor no tenía ningún componente adicional para el tema de control de emisiones. Pero a medida que fuimos eh, cambiando de emisiones a 2004, a 2010, 
EPA 2013 y hoy día que estamos en EPA 2021 o en Euro 6, eh, como dicen, tenemos todo el paquete completo. Entonces vamos a tener que escuchar y familiarizarnos con términos como el EGR eh, o, eh, o, el, o, el, o el realizar la recirculación de los gases de escape, eh, eh, los convertidores catalíticos selectivos, que son los SCR, los filtros de material particulado, que son los DPF, y el famoso fluido de escape o fluido de motor, o como le llaman comúnmente la urea, que es el DEF. Estos son, digamos, nuevos participantes en toda esta ecuación que obviamente nosotros como conductores debemos aprender a manejar. Entonces, eh, eh, todo este tipo de componentes parte, digamos, desde un EPA 98 que no tiene ninguno de los que le mencioné hasta un EPA 2021 o un Euro 6 que tiene todo el paquete completo, en, de, en, digamos, en su, en su sistema de posttratamiento. Entonces, eh, según el sistema que ustedes tengan en su camión, pues obviamente van a ver unos u otros. Por ejemplo, eh, un, un sistema Euro 5 no trae un DPF normalmente, pero un sistema Euro 6 ya lo tiene que traer, o un EPA 2021 ya lo tiene que traer. Un Euro 4 no trae el, el DPF, pero sí trae un SCR. Entonces, cada camión según su ley de emisiones, pues va a tener uno u otro componente. Todos estos componentes nos van a ayudar a reducir en dos, dos cosas muy importantes, los óxidos de nitrógeno y el material particulado. Entonces, eh, eh, esos son los famosos gases que o causan o son nocivos para la salud o causan lo que llaman el famoso efecto invernadero en, 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 en el planeta, ¿no? Entonces, lo que se busca es tratar de eliminar todos esos, todos esos gases. Déjenme mostrarles aquí, sin entrar mucho en detalle, una curva de una curva de una, una gráfica que te muestra todos estos, todas estas emisiones. Aquí, aquí hay un ejemplo do, con todos estos componentes que les he mencionado y cómo a la medida que nosotros somos más restrictivos en la ley de emisiones, aquí por ejemplo están comparando emisiones eh, Euro 1, Euro 2, Euro 3 y el equivalente, no equivalente, el que más se le asemeja porque no son iguales, sino que se ubican en, el, en un sitio similar, sería EPA 94, EPA 98, 2004, 2007, 2010, hasta llegar al EPA 2021 o el Euro 6. Observen ustedes, cada barrita de esas es la cantidad de óxidos de nitrógeno y cantidad de material particulado que emite cada uno de los de lo que puede emitir en cada uno de los de las emisiones entonces a medida que avanza pues obviamente eso se reduce hasta un punto donde ustedes ven que para Euro 6 y EPA 2021 prácticamente esas rayas son hemos eh, dicho eh, bajar de esos niveles ya es, es físicamente imposible ya con todo lo que se tiene entonces digamos que todos estos componentes nos aportan en esa parte entonces ahora quiero mostrarles aquí aprovechando que les estoy mostrando aquí el gráfico, es un típico sistema de eh, post-tratamiento, en este caso el que viene en motores EPA 2021. Ustedes probablemente ven, eh, digamos, externamente, un, 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 como, lo llaman, como lo llaman coloquialmente, un tarro de escape, eh, pero es el sistema de post-tratamiento y está compuesto de, muchas, de, de varios componentes. Entonces, está aquí vamos a tener entonces... Eh, una entrada en, en la flecha roja es por donde entran los gases de escape del motor y la flecha azul por donde salen. Tenemos entonces aquí varias secciones que normalmente ustedes pueden encontrar. Hay una que se llama el DOC o el catalizador de oxidación diésel, ¿cierto? Hay otra parte que es el filtro de partículas diésel, que es un filtro que se encarga de retener todo el material particulado y convertirlo en ceniza. Tenemos una tercera parte que es donde inyectamos el DEF. Entonces, todos esos componentes que ves ahí arriba sirven para inyectar el DEF al sistema de escape en ese punto. Ahí se mezcla con los gases de escape y lo prepara para que en, el siguiente, en la siguiente etapa, que es el SCR o el reductor catalítico selectivo, eh, haga la reducción del NOX y el NOX lo convierta en unos gases que sean inertes y que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Al final de todo este elemento, 
que entran eh, en el cual entran una cantidad de, de combinaciones químicas nocivas, al final vamos a tener un producto que puede ser agua, nitrógeno y CO2. Incluso los, las emisiones más recientes eh, también están controlando estos gases como el CO2, que son también aportantes del efecto invernadero en una forma más crítica, ¿no? Entonces, ese es como el, ese es como el, la conformación de un sistema de posttratamiento típico. Eh, ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como, como operadores? Tenemos que conocer nuestro equipo. Es mi recomendación. Conozcamos el equipo, sepamos por lo menos cada componente para qué sirve en términos generales. Eh, y estemos muy pendientes de los ítems de mantenimiento, como cuáles. Eh, el principal, controlar el nivel del DEF, que el DEF que ustedes compran y le apliquen al camión sea un DEF de calidad. Un DEF de calidad es un DEF que tiene una urea al 32.5% comparado con la cantidad de agua. Entonces, 32.5% de urea y, y 67.5% de agua. Esa es la combinación ideal. Y hay empresas que fabrican el DEF con estándares internacionales que nos garantizan el correcto funcionamiento. Y recuerden que es que el DEF es muy importante para reducir los óxidos de nitrógeno en el SCR. Si yo en lugar del DEF lo que hago es meterle agua o rendirlo con agua, pues obviamente no se, va a, no se va a producir la reacción y voy a tener al final otra vez óxidos de nitrógeno. Entonces, la responsabilidad, digamos, del, con el planeta, por un lado y por el otro lado, pues estos motores vienen protegidos tienen sensores por todo lado y ellos dete pueden detectar cuando la calidad del DEF es mala y te pueden llegar a derratear el motor. No parar del todo, pero incluso llegar a un punto donde quizás el camión te ande máximo a 8 kilómetros por hora porque o el nivel del DEF está muy bajito o la calidad no es la propia. Ok, era muy claro, muy, 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 muy claro y muy importante saber eso. Eh, bueno, antes de la siguiente pregunta, tenemos una pregunta de GEDA 1054. Dice, diferencias entre un vehículo ensamblado en México en planta Escobedo y otro internacional norteamericano. Más allá del hecho de ser ensamblados en plantas diferentes, ambos cumplen las mismas, eh, los mismos estándares de calidad. Digamos que las personas que diseñaron la planta en Escobedo son las mismas personas que diseñaron las plantas, las plantas cuando funcionaron en Estados Unidos. De manera que ustedes no tienen ni, no deben tener ninguna duda respecto de la calidad de los camiones producidos en México versus los producidos en Estados Unidos. Son de la misma calidad eh, y lo que se hace principalmente cuando se abre una planta es un tema más de producción. Eh, para optimizar los procesos de producción, básicamente. Pero el proceso, eh, no sé los que hayan tenido la oportunidad de visitar la planta de Escobedo. Tú, Juan Rueda, cuando estuviste allá en planta Escobedo, pudiste ver la cantidad de, digamos, de robótica que hay implementada en todas las líneas de ensamble, en el trim, en la pintura, en los procesos de control de calidad. De manera que eh, eh, el producto eh, es un producto de buena calidad. Y de todas maneras, eh, como cualquier producto de buena calidad, eh, tiene un equipo completo para el control de calidad y para la auditoría de la calidad. Si esto no es suficiente, de todas maneras, eh, tenemos un proceso de inspección preentrega en cada distribuidor que eh, garantiza eh, tener la mínima cantidad, digamos, de novedades que se pueden presentar y se han presentado, obviamente, pero tenemos un... Yo creo que internacional lo que más tiene es un, es un fuerte eh, departamento de postventa interesado en soluciones integrales al cliente más que en vender y poner un producto. Ok, sí, sí lo que te refieres, la planta de Escobedo es algo impresionante, la tecnología, la robótica y todo el proceso, el tren de armado de un camión es absolutamente wow. Muy sí, es impresionante, es impresionante. Eh, bueno, la última pregunta, a ver, mira, GEDA 1054 pregunta, ¿ya el sistema DEF reemplaza el sistema EGR? No necesariamente, eh, el EGR ayuda a reducir los, los óxidos de nitrógeno, 
Pero si tú observas, haces un paneo por las diferentes marcas de camiones, vas a poder encontrar incluso eh, motores que cumplen las mismas emisiones y algunos que tienen EGR, otros que no tienen EGR. Unos que tienen un turbo de geometría variable y otros que no lo tienen. Depende de la tecnología y cómo se maneja. Pero digamos que no son mutuamente excluyentes. Es decir, que si tú encuentras DEV, no encuentras EGR, no. Eh, y el ejemplo típico es el, los, las emisiones EPA 2021 o Euro 6, donde podemos encontrar una combinación de ambos componentes para reducir, cada uno ayuda a reducir los óxidos de nitrógeno, ¿no? Ok, okay perfecto, Eso, muchas gracias. Eh, bueno, y, y una última pregunta para ti, pues, que yo tengo una duda, es cómo... ¿Cómo nos afecta este nuevo sistema de postratamiento a nosotros, a los operadores de camión? Bueno, eh, nosotros eh, como responsables directos de la correcta operación del camión, bien sea que trabajemos para una flota o bien sea que tenemos nuestro camión propio, eh, pues obviamente que tenemos que entender estas nuevas señales de advertencia que van ligadas de lo, del sistema de postratamiento en el tablero de instrumentos. Entonces, esas nuevas señales... Eh, pues eh, a que no estábamos acostumbrados, debemos aprender a reconocerlas y a poder saber actuar según la que se vaya presentando. Mi recomendación siempre es, eh, leamos el manual, el manual del operador nos dice detalladamente para qué sirve cada señal y nos va a ayudar a solucionar muchas dudas. Aquí yo les voy a poner unos ejemplos. Tenemos aquí algunas señales. Esta señal no es tan nueva. Esta señal ya es, eh, lleva tiempo dependiendo del motor, que es el way to start. Start, ahí quedó como estrella, quedó mal. Pues, esperar para en encender, que simplemente es cuando los camiones funcionan con un precalentador en el sistema de admisión, un precalentador del aire para facilitar el proceso de arranque. Eso viene en muchos de los motores, eh, en algunos motores anteriores, eh, depende de la aplicación y ahora en muchos de los motores ya casi que viene como estándar para en aquellas situaciones donde la temperatura ambiente está muy debajo, por debajo de algún valor, se activa automáticamente y va a flashear este, este indicador para decirle, venga, señor operador, espérese un momentico que deje flashear para que usted pueda encender el vehículo. Es decir, de Démosle tiempo al motor para que haga un precalentamiento del aire antes de encender el vehículo y esto nos va a facilitar el proceso. Otro que les pongo aquí como ejemplo, eh, este, esta imagen que se llama el HEST y son las iniciales en inglés de High Exhaust System Temperature o como decimos, alta temperatura de los sistemas de escape. Mencionábamos antes un, un componente que era el DPF. Ese DPF, a medida que va trabajando y va convirtiendo esa, ese material particulado, lo, ese, lo convierte en ceniza, pues esa ceniza se va acumulando. Se va acumulando hasta que puede llegar a un momento donde puede llegar a taponar el sistema. Entonces, el mismo eh, módulo electrónico del motor va monitoreando qué tan tapado está y llega el momento en que él toma la decisión, se hace una regeneración que consiste en eliminar toda esa ceniza creada eh, y a veces la regeneración es pasiva, es decir, nosotros como conductores no nos damos cuenta o es activa eh, eh, si hay presencia o, se, o, si el modo, o si el motor tiene que inyectar combustible en el sistema de escape para aumentar la temperatura y que se haga la regeneración o una que llaman estacionaria que es cuando el mismo camión nos pide que la hagamos eh, y cuando estamos corriendo esa, esa regeneración estacionaria, cuando se esté dando alguna regeneración, pues se va a encender este bombillito para avisarnos, oiga, estamos en proceso de, de regeneración, no es ninguna falla, simplemente o nos está avisando que se está efectuando y que el sistema de escape tiene más temperatura de lo normal. Eh, otra que ustedes pueden encontrar nueva es... Esta que viene desde Euro 4 eh, o de EPA 2007, que es el eh, revisar el sistema, el, perdón, revisar el nivel del DEF. 
Cuando se enciende esta, pues obviamente esta lámpara tiene una estrategia que puede ser una luz continua o una luz flasheando, dependiendo de si el nivel que ustedes dejaron bajar el DEF está muy por debajo de ciertos valores, ¿cierto? Vamos a decir que ya él desde que empieza, un ejemplo, 20% para abajo del nivel, empieza a avisarte, avisarte. Y si tú no llenas el DEF, se va volviendo más restrictivo hasta que llega un punto donde se produce el derrateo del motor. Te lo protege y no te deja andar sino a una velocidad limitada entonces cada vez que este se enciende bien sea constante o flasheando tenemos algo que tiene que ver con el nivel del def y debemos revisarlo eh, vamos con el siguiente eh, este lo van a encontrar en camiones equipados con DPF. No todos tienen DPF. Un camión de tecnología Euro 5 no tiene DPF, pero ya un Euro 6 sí lo tiene, un EPA 2021. Y cuando eh, se enciende esta luz, lo que me está diciendo es que el DPF está obstruido. Es decir, lo que yo les mencionaba ahorita. Va transformando el material particulado en ceniza hasta que llega un punto donde se llena y tapona y no deja salir los gases de escape, se crea una restricción y hay que hacerle algún, algún tipo de, digamos, de tratamiento. Entonces, este es otro indicador nuevo para nosotros. Y, por supuesto, también vamos a tener la famosa lámpara MIL, la MIL, que es, un, es la lámpara que se enciende en color ámbar eh, cuando tenemos un problema en el motor, pero no cualquiera, es cuando tenemos un problema con algún componente que pertenece al control de emisiones, ¿cierto? Entonces, eh, si es, qué sé yo, un turbo de geometría variable, si el DPF se tapó, si el SR se rompió, si el nivel de, de óxidos de nitrógeno en la salida está muy alto, todo eso me puede generar que se encienda la lámpara y es crítico. Eh, es crítico, pero no te detiene el vehículo, pero sí te lo va a derratear porque él lo que va a buscar es controlar emisiones. Entonces, al final... Y para terminar, eh, digamos, con esta, con esta explicación del, de lo que es post-tratamiento, eh, yo creo que ahí, además de lo que les menciono de la responsabilidad como eh, conductores de, de poder eh, mantener el equipo en forma adecuada, que no haya fugas de DEF, que yo le permito que, que esté atento a todas estas señales indicadoras, pues también está la responsabilidad de nosotros con el medio ambiente. He escuchado en algunas partes que eh, muchos optan por hacer una conversión, una recalibración de los motores para eliminar todo este, digamos, tipo de controles. Pero tenemos que pensar también en la responsabilidad con nuestro medio ambiente y, y mejorar la parte del control. Si nosotros controlamos y conocemos bien nuestro equipo de post-tratamiento, no vamos a tener inconvenientes. Todo va a fluir de manera adecuada. Ok, Edgar. Bueno, creo que ya el tiempo se nos ha acabado este live, pero realmente es un tema muy interesante. Es un reto grande que tenemos los conductores actuales para lograr un buen funcionamiento del equipo, para obtener rendimiento de combustible y, pues, muy, muy importante, para cuidar el medio ambiente. Eh, eh, bueno, pues le agradecemos al ingeniero, al ingeniero Edgar. También agradecemos a quienes estuvieron conectados. Esperamos que con la voz con sus colegas que existe este espacio que es hecho para ustedes y es de ustedes eh, para, para que según el tema que se vaya desarrollando pues es muy importante para ustedes y, sus y que se, cómo se familiarizan con sus unidades o con sus camiones y bueno y lo más importante que me sigan en mis redes sociales estén pendientes del próximo live que va a estar muy interesante bueno entonces, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos prestos a cualquier tema. Sé que es muy poco tiempo para la cantidad de cosas que podemos hablar, pero cuando necesites aclaración en alguno de esos temas u otros que les sean de importancia, con gusto estaremos presentes y atentos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Edgar, que estés muy bien. Que muy bueno, bien. gracias. Y gracias a los seguidores. Que pasen muy buena tarde. Listo a todos los que se conectaron. Mil gracias. De verdad, les repito, este espacio es para ustedes. Entonces, bueno, no es más. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el camino.